నమస్తే ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాషయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మైసూర్ మసాలా చికెన్ కర్రీ పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ పెరుగు కొంచెం జీడిపప్పు పేస్ట్ పుదీనా అన్ని వేసి కొంచెం మసాలా వేస్తే అద్భుతమైన చికెన్ కర్రీ రెడీ అవుతుంది సో మరి చేసేసుకుందామా ముందుగా ఒక బౌల్లో వేడి నీళ్ళు తీసుకొని ఇందులో చికెన్ ముక్కల్ని వేసేసి ఉడికించుకోవాలి మనకి చికెన్ చాలాసార్లు మనం వండుకునేటప్పుడు చికెన్ మనకి సాఫ్ట్గా జ్యూసీగా ఉండాలంటే ఏం చేస్తాం చికెన్ని మనం ఉప్పు నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకోవాలి ఉప్పు నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకున్న మనకి చికెన్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవ్వాలంటే ఈరోజు నేను చేస్తున్న విధంగా చూడండి ఫస్ట్ నీళ్ళల్లో మనం ఈ చికెన్ ముక్కల్ని కొంచెం సేపు మనం బాయిల్ చేసుకుందాం ఇలా బాయిల్ అయిన చికెన్ని మనం గ్రేవీలో ఎలా వేసుకుంటామో చూడండి ఈ దీన్ని ఇటు పక్కన పెట్టేసుకుందాం దీంట్లో మనం ఒక పెనం తీసుకొని మసాలా తయారు చేయడం కోసం ముందుగా ధనియాలు యాలకులు మిరియాలు కొంచెం లవంగాలు ఘాటుకి బిర్యానీ ఆకు కొంచెం జాజికాయ దాల్చిన చెక్క జావిత్రి ఏదైతే ఉంటుందో ఇది చేదు కొంచెం చేస్తుంది దాన్ని కూడా ముక్కలు కట్ చేసి వేయండి ఒక నల్ల యాలకు సో దీన్ని స్లోగా మనం వేయించుకొని దీన్ని పొడి చేసుకుందాం పొడి చేసి మనం ఈ చికెన్ కర్రీ దీన్ని ఈ చికెన్లో ఈ మసాలా మనం వేయించి వేసుకోవడం వల్ల మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు దీన్ని స్లోగా వేయించుకోండి మన మసాలా అంతా రెడీగా ఉంది దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాం దీన్ని మనం పొడి చేసుకుందాం ఇప్పుడు మన చికెన్ కర్రీ రెడీ చేయడానికి పెద్ద గిన్నె పెట్టేసి ఇందులో మనం నూనె వేసి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం నూనె వేసుకోండి నూనె వేసి బాగా నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మనం ఉల్లిపాయలు వేసి స్టార్ట్ చేద్దాం మనం చేసిన మసాలా రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు ఉల్లిపాయల్ని మనం వేసేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు సాధారణంగా ఈ చేసే గ్రేవీ కొంచెం లైట్గా ఉంటుంది దీంట్లో మనం ఉల్లిపాయలు కొంచెం కారప్పొడి కూడా వేసి కొంచెం ఎరుపుదనాన్ని తీసుకొస్తున్నాం దీంట్లో ఈ విధంగా ఉల్లిపాయలు చక్కగా వేగుతున్నప్పుడు ఇందులో మనం తయారు చేసిన మసాలా ఎందుకంటే ఈ మసాలా మనం పొడి చేశాం కానీ ఈ మసాలాతో పాటు ఈ ఉల్లిపాయలు చక్కగా వేగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇందులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద చూడండి వేసి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద తర్వాత దీంట్లో కొంచెం పసుపు ఈ ఉల్లిపాయల్ని కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకుందాం లైట్గా కలర్ రాగానే ఇందులో మనం జీడిపప్పు పేస్ట్ జీడిపప్పు పేస్ట్ సాధారణంగా మేము హోటల్లో కుక్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ టైం కుక్ చేస్తాం ఎక్కువ టైం కుక్ చేయడం ఎందుకు అంటే జీడిపప్పు మనకి ఫస్ట్ కింద అంటుకుపోతుంది అందుకే నాన్ స్టిక్ గిన్నె తీసుకున్నాం దీంట్లో ఆ గ్రేవీకి కూడా మనకి కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది కాకపోతే పచ్చి కొబ్బరి కూడా వేస్తున్నాను పచ్చి కొబ్బరి వేసినప్పుడు రెండు రకాలు ఒకటేమో చాలాసేపు కుక్ చేస్తారు ఒకటేమో మీడియంగా కుక్ చేస్తారు ఆ మీడియంగా కుక్ చేసే గ్రేవీ మనం తయారు చేసుకున్నాం ఇది మైసూర్ చికెన్ అంటారు మైసూర్ చిల్లీ చికెన్ అంటారు దాంట్లో కొబ్బరి పేస్ట్ వేసి చేస్తారు నాకు అంటే నేను కొత్తలో తినేటప్పుడు నాకు ఆ రుచి ఎందుకంటే తెలుగు వంటలకి అలవాటైన నాకు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లో ఏంటి పచ్చి కొబ్బరి వేసి చేసిన చికెన్ ఆది అనుకున్నాడు తింటూ 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 అలవాటు అయిన తర్వాత రోజు వెళ్ళి ఓ రెండు ముక్కలన్నా ఆ చికెన్ కర్రీ వేసుకుంటే కానీ సంతోషం అనిపించేది ఏంటంటే తినక తినక ఒక రుచి అలవాటు అయిన తర్వాత మనకి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు నాకు ఆ చీడిపప్పు పేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇందులో వేసేద్దాం వేసి అది కింద లైట్గా అంటుకున్నట్టు ఉంటుంది చూడండి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ కాబట్టి కింద అంటుకోవట్లేదు లేకపోతే కొంచెం దానా దానా దాలాగా ఉంటుంది ఇదే నూనె మనం కొంచెం వేసుకొని దాన్ని కుక్ చేసుకోవాలి ఇందులో మనం చికెన్ ముక్కలు ఏవైతే మనం ఉడికించుకుంటున్నామో వాటిని కూడా ఇందులో వేసేయండి చికెన్ ముక్కల్ని ఇందులో వేసి మనం ఫస్ట్ దీంట్లో పాటు వేయించుకుందాం ఈ చికెన్ ముక్కల్ని ఈ మసాలా అన్నీ పట్టించి మనం అయితే దీంట్లో డ్రై కర్రీ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు దీంట్లోనే మసాలాలు అన్నీ వేసి చేసుకుంటారు కానీ మనం ఈరోజు కొంచెం గ్రేవీ స్టైల్లో చేసుకుంటాము సో కాబట్టి ఈ చికెన్ ముక్కల్ని ఇందులో వేయించడం వల్ల మనం చికెన్ పచ్చి చికెన్ని మనం చేసుకుంటే బలాడ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం 
ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకి చికెన్ కూడా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇందులో మనం కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకొని చికెన్ని స్లైట్గా రోస్ట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మన చూడండి ఆ నూనెలోనే మన చికెన్ ముక్కలు అదే కనుక మనం పచ్చి ముక్కలు వేస్తే ఇమీడియట్గా నీళ్ళని వదిలేస్తుంది నీళ్ళని వదలకుండా ఈ విధంగా డ్రై చేసుకుందాం ఆ చికెన్ ఉడికించిన నీళ్ళని మళ్ళీ ఇందులో వాడుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర పొడి మరి కొంచెం ధనియాల పొడి వేసుకుంటాను నాకు కావాల్సినంత వేసుకొని దీన్ని మరి కొంచెం సేపు వేయించి ఇందులో మనం పెరుగు వేసేటప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా వేసుకోవాలి కొంచెం కారం ఇప్పుడు మన చికెన్ స్లోగా వేగుతూ ఉంటుంది పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే మనం పుదీనా ఆకు పుదీనా ఆకు మనకి ఆ మంచి ఫ్లేవర్ మనకి ఇందులో ఆ టేస్ట్ తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇందులో మనము పెరుగు సో పెరుగు ఎక్కువగా వేయకండి ఒకేసారి కొంచెం కొంచెం వేసి మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే పెరుగు ఎక్కువ వేశారనుకోండి మీకు ఆ కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ ఎప్పటికి వస్తుందో మనకు అర్థం కాదు సో కాబట్టి ముందు దీన్ని స్లోగా ఆ పుదీనాకు ఆ పెరుగు ఫ్లేవర్ని అంతా తీసుకొని కుక్ చేసుకోండి ముక్కల్ని ఇలా పెట్టి చికెన్ని ఇదే గ్రేవీలో కొంచెం సేపు కుక్ అవ్వనిద్దాం ఇంకా కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత మరి కొంచెం పెరుగు వేసి మనం కుక్ చేసుకుందాం ఆ పచ్చిమిరపకాయలు పుదీనాతోటి మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తాం కొబ్బరి పేస్ట్ మనం చేసుకునేటప్పుడు మరి ఎక్కువ కొబ్బరి నీళ్లు పోయకండి కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్లో దాన్ని అలాగే పేస్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఎక్కువ కొబ్బరి ఉండదు సో దీన్ని ఇందులో వేసి స్లైట్గా మనం ఫ్రై చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది మంచి గ్రేవీతోటి మంచి కోకోనట్ ఫ్లేవర్ తోటి మీకు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మేము పెద్ద కడాయిల్లో చేస్తాం అది తొందరగా తేమ వావి అవుతుంది అవుతున్న కొద్దీ కొంచెం చికెన్ నీళ్లు కూడా పోసుకుంటూ చేస్తాం కానీ మనకి గిన్నెలో చేసేటప్పుడు ఇది అంత తొందరగా అవ్వదు మీకు ఎలాంటి చిక్కటి గ్రేవీ కావాలో అంతటి చిక్కటి గ్రేవీ చేసుకుందాం ఈ కొబ్బరి పేస్ట్ ఏదైందో దాన్ని కూడా వేయండి వేసి మనం కుక్ చేయండి మేము చేసే మైసూర్ చికెన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కొంచెం లైట్ వైట్ కలర్లో వస్తుంది ఇది కొంచెం అంత డార్క్ కలర్ ఇప్పుడు ఆ పచ్చి కొబ్బరి కూడా మనకి ఆ తింటూ ఉంటే మీకు ఆ టేస్ట్ భలే అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు ఆ చికెన్ ముక్కలు ఇది స్లోగా ఈ విధంగా కుక్ అవనేయండి ఒకవేళ మనకి చిక్కపడుతూ ఉంటే కొంచెం ఆ చికెన్ వాటర్ ఏదైతే చికెన్ ఉడికించామో ఆ నీళ్లు పోసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు కొబ్బరి మరీ ఎక్కువసేపు కుక్ చేయద్దనేసి ముందు చికెన్ నేను కుక్ చేశాను అదే కనుక మనం చికెన్ ముందుగా కుక్ చేయకపోతే కొబ్బరి ఎక్కువసేపు కుక్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇందులో మనం క్రీమ్ మనం ఫ్రెష్గా తెచ్చుకున్న క్రీమ్ వేసేద్దాం క్రీము వేసినప్పుడు దాన్ని ఎక్కువసేపు కుక్ చేయకూడదు అందులో పెరుగు వేసినప్పుడు అది విరిగిపోతుంది సో ఇందులో లైట్గా ఈ విధంగా కలపండి చూడండి దానికి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ ఇప్పుడు ఆ చికెన్ నీళ్ళని అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఎంత గ్రేవీ కావాలో అంతనే ఉంచుకోవాలి చూడండి ఈ మాత్రం గ్రేవీ అయితే నాకు సరిపోతుంది ఆ క్రీమ్ వేసిన తర్వాత కేవలం ఉప్పు ఒక్కటి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇంకా దీన్ని ఎక్కువసేపు కుక్ చేయకూడదు మూత పెట్టేసేయండి మంట సిమ్లో పెట్టండి రెండు నిమిషాల తర్వాత దీన్ని స్టవ్ కట్టేయండి మన ఫోన్లో కూడా మనము ఈ వంటల ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి వేరే ఈటీవీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చూడడం కోసం ఒక యాప్ వచ్చేసింది మీరు మీ ఫోన్లో చక్కగా ఈటీవీ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు నచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ మీకు నచ్చిన సమయంలో చక్కగా అంటే కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు చూడొచ్చు ట్రైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు చూడొచ్చు ఇంట్లో వంట చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకుంటూ చక్కగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు సో మరి చికెన్ రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి విన్ ఓటీ చేసుకుంటాం మన చికెన్ కర్రీ అంతా సో నాకు కావాల్సిన విధంగా కొంచెం చిక్కగా చేసుకున్నాను కొంతమందికి అయ్యా అంత నూనెనా అంటారు కానీ ఇందులో ఆ మసాలాకి ఈ దానికి కొంచెం పడాలి సో వాళ్ళు ఎక్కువగా అంటే రకరకాలు ఇది చూడండి ఇప్పుడు మన చికెన్ చిక్కటి కర్రీ రెడీ ఇందులో పుదీనా మనం సాధారణంగా కుర్మా చేసుకుంటేనేమో కొంచెం తెల్లగా చేస్తారు మన ఈ మసాలాలో మనం కారం కూడా వేసాం దాంట్లో మంచి చూడండి చూడటానికి ఎంతో టేస్టీగా వచ్చింది కానీ తినేటప్పుడు మీకు ఆ పచ్చి కొబ్బరి ఆ టేస్ట్ అంతా మీకు వస్తుంది సో ఎంతో ఈజీగా రెడీ అయిపోయింది కదా ఇంకేంటి టేస్ట్ చేసేద్దామా చికెన్ రెడీ ఉందనుకోండి ఇంకేం కావాలి మంచి చికెన్ లెగ్ పీస్ ఉందనుకోండి ఇంకా ఇంకా ఇష్టం పుదీనా కొబ్బరి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మా ఇంట్లో మా అమ్మగారు కూడా కూరలు చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు ఈ కూరలతో పుదీనా వేసేస్తారు ఎందుకంటే ఆ పుదీనా వేసినప్పుడు మన హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఆ బిర్యానీ రుచి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది కానీ ఈరోజు అదే రుచిని మనం ఏంటి ఒక మైసూర్ మసాలాలో చేసుకున్నాం అందులో కూడా రకరకాలు చేస్తారు ఇది మనం గ్రేవీని కొంచెం ఎర్రగా చేసిన గ్రేవీ దీన్ని వైట్ గ్రేవీ కూడా చేసుకోవచ్చు చికెన్ రెడీ 
పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ అయింది భలే టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా తప్పకుండా చేసుకుని తినాలి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి ప్రతి బాయి అద్భుతం మైసూర్ మసాలా చికెన్ కర్రీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్యాన్లో నీళ్లు పోసి చికెన్ ముక్కలను చూపించిన విధంగా చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పై మరో ప్యాన్ పెట్టి అందులో ధనియాలు యాలకులు మిరియాలు హోల్ గరం మసాలా స్లోగా వేయించుకొని దాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసి పొడి చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేయించి దాంట్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు పసుపు జీడిపప్పు పేస్టు వేసి చక్కగా కలిపి ఉడికించిన చికెన్ ముక్కల్ని కూడా వేసి కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి కారం పచ్చిమిర్చి పుదీనా పెరుగు వేసి కొంచెంసేపు కుక్ అయిన తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ వేసి దాన్ని మరి కొంచెంసేపు కుక్ చేసుకోవాలి దీంట్లో చివరిగా కొత్తిమీర ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి మనం దీన్ని వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే మన మైసూర్ మసాలా చికెన్ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈరోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సీయూ బాయ్